வயிறார ஆயிற்று இனிமேல் இரவுக்கு தான் ஆமா இவன் என்னுடைய பாலிய சிநேகிதன் ஆப்த நண்பன் பெயர் சுதாமன் அடியேனே நன்றாயிரு அடியேனே கூச்சல்ல நின்று மலை பார்க்க கண்ணா உனக்கு அதுல ஆட்சேபமே இல்லையே இல்லை எனக்கு பூஜைக்கு ஒரு புஷ்பம் கூட கிடைக்க மாட்டேங்கிறது இங்கே மலர்களை வாரி இறக்கிறீர்கள் இங்கு எல்லாமே அதிகம் சுதாமா இவள்தான் சத்யபாமா என்னுடைய தெரியும் எல்லாம் தெரியும் கண்ணா ஒரு மனைவியை கட்டி கொண்டே நான் படாத பாடுபடுகிறேனே நீ எப்படித்தான் இவர்கள் இருவரையும் சமாளிக்கிறாயோ எல்லாம் அந்த பரந்தாமனுக்குத்தான் வெளிச்சம் சுதாமா என்னை பொறுத்தவரையில் மனைவியரோடு தான் சமாளிக்கிறேன் உன்னை போல் இருபத்தி ஏழு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாகி இப்படி எலும்பும் தோலுமாக மாறவில்லை என்ன செய்வது செல்வம் இல்லையே என்று என் மனைவி வருந்துவாள் அடிக்கடி நான் ஆறுதல் சொல்வேன் அதன் விளைவு குழந்தை செல்வங்கள் மனைவியர் குழந்தைகளை பற்றிய பிரச்சனை போதுமே பேச்சை மாற்றுங்கள் எனக்கும் பிடிக்கவில்லை பாமா பிரிந்த நண்பர்கள் கூடிவிட்டால் என்ன பேசுகிறோம் எங்கிருக்கிறோம் என்பதே தெரியவதில்லை சரி பேசிக் கொண்டே இருக்கிறீர்களே வந்தவருக்கு மாலை போடுங்கள் சுதாமா வழங்கியது போதும் நிமிரு நிமிர முடியவில்லை கண்ணா மாலை என்னை வளைத்து விட்டது கண்ணா கஷ்டப்படுவர்களுக்கு கைவிடுப்பவன் நீதான் கண்ணா இன்று மாலையே ஊர் திரும்பலாம் என்று வந்தேன் எனக்கு இந்த மாலையை போட்டு மகிழ்ச்சி உண்டாக்கி மூச்சு திணற வைத்து விட்டாயே இந்த நன்றி கடனுக்கு பதிலாக நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாத பாவியாக இருக்கிறேனே அலைகடலின் ஆழத்தை கூட நீ அளந்து விட்டாய் அப்பா உன் அன்பின் ஆழத்தை அளக்க யாரார் முடியும் இந்த ஏழையின் அன்பை காட்ட என்னிடம் ஒன்றும் இல்லையே சுவாமி அப்படி சொல்லாதீர்கள் கண்ண பரமாத்மாவின் மேல் தாங்கள் வைத்திருக்கும் அன்பை உலகத்தவர் தெரிந்து கொள்ள உங்கள் உடம்பிலேயே ஞாபக சின்னம் இருப்பதாக எங்கள் நாயகர் எங்களிடம் சொல்லி இருக்கிறாரே என்னது பொய்யை சொல்லி என்னை உயர்த்தி உன்னை தாழ்த்தி கொண்டாயா இல்லை இல்லை சிறுவயதில் நீங்கள் இருவரும் குருகுலத்தில் கல்வி கற்ற போது ஒரு முறை எங்கள் நாயகர் செய்த தவறை நீங்கள் செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டு ஆசானிடம் பிரம்படிப்பட்ட தழும்பு இன்னும் உங்கள் கையில் இருப்பதாக ஏற்கனவே எங்களிடம் சொல்லி இருக்கிறார் அப்போது சொன்னேன் இப்போது உடம்பில் தழும்பையே பாருங்கள் தழும்புதான் இருக்கிறது உடம்பில்லை சரி வந்த நண்பனுக்கு மாலை மரியாதைகளை எல்லாம் நான் செய்து விட்டேன் அவன் மன மகிழ்ச்சிக்கு நீங்கள் ஏதாவது கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தக்கூடாதா ஆடல் பாடல்களுக்கு எல்லாம் தான் ஏற்பாடு செய்து விட்டோமே ஏற்பாடெல்லாம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் இருவரும் தான் பங்கு கொள்ள வேண்டும் ருக்மணி பாட வேண்டும் பாமா ஆட வேண்டும் பாமா ருக்மணி சமேதராய் உன்னை தரிசிக்க பாரணில் அனைவரும் தவம் கிடக்கிறார்கள் நீங்கள் அனைவருமாக சேர்ந்து இந்த பரம ஏழைக்கு இவ்வளவு உபசரணை செய்கிறீர்களே என்னை விட பாக்கியசாலி வேறு யாருமே இருக்க முடியாது அதெல்லாம் சரி உன்னை பரிபூர்ணமாக நான் கவனித்து விட்டேன் ஒரு குறை வைக்கவில்லை எனக்கு நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறாய் சிப்போ கிருஷ்ணா உன்னிடத்தில் இல்லாததா சரி எங்கள் பரமாத்மாவுக்காக என்னதான் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் வெளியில் சொல்ல முடியாது இல்லை பரவாயில்லை சொல்லுங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லை தெரியும்படியாக இருக்கிறது என்னது என்னது பெரிய இது நீ இப்படியாவது கேட்பாய் என்று தெரிந்துதான் என்னுடைய மனைவி அதுதான் சுசீலை அவள் அதை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாள் அவளா அதற்கு இவ்வளவு ஆவலா இவ்வளவு நேரம் இதை ஏன் இடம் கொடுக்கவில்லை எப்படி கிருஷ்ணா உன்னை பார்த்ததும் என் நினைவே இடத்தில் இல்லையே அப்பா முடிய இப்படி மெதுவாக கந்தல் 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 உனக்கு என்னென்ன வேண்டும் கேள் தருகிறேன் வெல்ல வேண்டுமா கொண்டு வர மறந்து விட்டேன் எனக்கு நீயே வெல்லம் தானே உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள் எனக்கு எவ்வளவோ வேண்டும் என்றுதான் வந்தேன் வேண்டாம் ஒன்றுமே கவனத்துக்கு வரவில்லை எதையாவது கேளேன் கண்ணா பொன்னான உன் அன்பை தவிர எனக்கு வேற என்ன வேண்டும் வெறும் அன்பு மட்டும் வந்து சோறு போடுமா அவனையில் வாழ்வதற்கு அன்பும் தேவை அதோடு கொஞ்சம் பொன்னும் பொருளும் தேவை இவை எல்லாமே உனக்கு நிரந்தரமாக நிலைக்கட்டும் அம்மா என்னமா இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லையே எல்லாம் அந்த கோபாலன் செய்ய அந்த லட்சுமி நாராயணன் உங்கள் தந்தையாரை கண்டவுடன் நமக்கு பூரணமாக லட்சுமி கதாசத்தை தந்து விட்டார் கோபாலா ஏழை வீட்டு அவள் ருசி குறைவாக இருக்கலாம் எங்களை மன்னித்து விடப்பா இவ்வளவு சுவையான அவளை இதுவரை நான் சாப்பிட்டதே இல்லை எங்கே இன்னும் ஒரு பிடிக்கொடு போதும் நிறைய சாப்பிடாதீர்கள் உடம்பிற்கு ஏதாவது வந்துவிடப் போகிறது பாமா 
வயிறு நிறைந்தால் தானே வாழ்வு நிறையும் நிறைந்த வரையிலும் போதுமே கொடுங்க பாமா அவளை பரந்தாமரிடம் கொடு அதை சாப்பிட்டு அவர் வயிறு நிறையட்டும் சுதாமரின் வாழ்வும் மலரட்டும் அருளும் அளவுக்கு மீறிவிட்டால் அகந்தை வந்துவிடுமே பிறகு ஆண்டவனையே மறந்து விடுவார்களே ஆமாம் உண்மைதான் தேவி வறுமை வந்து வாட்டும் போதுதான் ஆண்டவரிடம் ஏனடா இப்படி சோதிக்கிறாய் என்று அனைவரும் கேட்கிறோம் ஆனால் வாழ்வு செம்மையாகும் போது ஏனடா இப்படி கொடுக்கிறாய் என்று எவனுமே கேட்பதில்லை அதனால் எனக்கு ஒன்று வேண்டாம் சுதாமா நீ எல்லாம் உணர்ந்தவன் சரி கண்ணா நான் போய் வரட்டுமா அடிக்கடி வந்து போய் கொண்டு மறுமுறை வரும்போது உன் மனைவி குழந்தைகளை மறக்காமல் அழைத்துக் கொண்டு வா வேண்டாம் இந்த மாளிகையின் அழகையே பாடாக்கி விடுவார்கள் நான் வருகிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சுசீலை இன்னமும் கேட்க சொன்னாலே எனக்கும் கேட்க வாய் வரவில்லை இந்த கண்ணனும் ஒன்றும் கண்டுகொள்ளவில்லை இப்பொழுது சுசீலைக்கு நான் போய் என்ன சமாதானம் சொல்வது வந்து கிருஷ்ணா உனக்குத்தான் அப்போதே விடை கொடுத்து விட்டேனே கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்காதே விடை கொடு வந்து உனக்கும் தெரியவில்லை எனக்கும் புரியவில்லை நான் வருகிறேன் விருந்தையுடன் போகிறேன் என்ன குறை என்று கேட்க வந்தார் அந்த நேரம் பார்த்தா அவர் கொடுத்தவன் வாய் அடைப்பேன் எனக்கு நானே சத்ரு அதனால பரவாயில்லை அடிக்கடி வந்து போக சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்த முறை ஒரு பொழுது கேட்டுக்கொண்டால் போகிறது எல்லாமே என்னுடையதான் நான் வேறு கண்ணன் வேறா அடிக்கடி வருவேன் எப்பொழுதுதான் சுசீலை தோக்க பொழுதெல்லாம் நான் இங்குதான் விடுவேன் எனக்கு வேறு போக்கடம் எனக்குமே கொடுத்து வைக்க வேண்டும் கண்ணா அவனையே உயர்ந்தது அன்புதான் அது ஒன்றுதான் மிச்சம் அதுவும் போய் வருகிறது கண்ணா கூப்பிட்டாயே எவ்வளவோ வைத்திருக்கிறாய் ஒரு படி வைத்தால் நம் மண் குடிசைதான் இப்படி மாளிகையாக மாறிவிட்டது நமது குழந்தைகள் எல்லாம் மன்னர் விட்டு குழந்தைகள் போல் மாறிவிட்டார்கள் பார்த்தீர்களா என்ன ஜரியே மறைக்கிறதோ இங்கே சுற்றி காட்டு வீட்டை சுற்றி அது சரி சுசீலை எங்கே உன் பழைய சீலை பழையனை விடுங்க இந்த தேலையை பாருங்கள் நன்றாக இருக்கிறதா பல நாள் நம் மானத்தை காப்பாற்றிய ஆடைகளை அரசு என்று விட்டறிந்து விடுகிறோம் திடீரென்று இன்று வந்த ஆடைகளுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் பூசி மரியாதை செலுத்துகிறோம் ஆடைகள் மட்டுமா என்ன முடியாத அளவு தாவரணங்களும் வந்துவிட்டனவே அதே அன்பு குழந்தைகளையே எண்ணிக்கொண்டிருந்த நீ இப்பொழுது ஆபரணங்களை என்ன ஆரம்பித்து விட்டாயா கோபாலனுக்கு ஒரு பிடி அவள் தான் கொடுத்தேன் அதற்கு பதில் நமக்கு அரச வாழ்வையே கொடுத்து விட்டான் பார்த்தாயா சொல்லி செய்பவர் தெரியும் சொல்லாமற் செய்பவரே தெரியும் சுதாமா நீ இன்னும் அப்படியே இருக்கிறாயே வேண்டாம் கண்ணா என்னை மாட்டாரே ஏன் என் எண்ணமும் மாறிவிடும் இல்லை உன்னையும் மாத்துகிறேன் உடையே மாத்தினாய் தலையை மாற்றவில்லையே தலையை மாத்தினால் உன் தன்மையும் தலைவருக்கும் அறிவும் மாறிவிடுமே வேண்டாம் அப்படி என்றால் வேண்டாம் சுதாமா இப்போது நீ குச்சேரம் இல்லை குபேரம் இன்னும் உனக்கு என்ன வேண்டுமென்றாலும் கேள் தருகிறேன் இப்போதும் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த அரச வாழ்வை விட உன் அன்பு மட்டும் நினைத்தால் அது போதும் இருந்தாலும் உனக்கு அளவுக்கு மிக செல்வங்கள் வந்துவிட்டது இதை அனுபவிக்க இன்னும் என்று குழந்தை செல்வங்கள் இருக்கலாமே போதாதா கண்ணன் காரை சொல்லு 
வேதத்திற்கு பிரம்மா விவேகத்திற்கு தேவகுரு தானத்திற்கு காமதேனு தவத்திற்கு தேவேந்திரன் என்பது போல் செல்வத்திற்கு குபேரன் என்றுதான் இதுவரை உலகம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த புகழை குறைக்கத்தான் கண்ணன் சுதாமரை உன்னை விட பெரும் செல்வன்பதாக உருவாக்கி இருக்கிறார் நாரதரை என்னை விட மற்றவர்கள் எல்லோரும் செல்வத்தில் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நியதி அதை மீறி அந்த கண்ணன் சுதாமரை எப்படி என்னை விட பெரும் செல்வனாக உருவாக்கலாம் அவர் தன் நண்பர் மேல் வைத்த அன்பின் காரணமாக இருக்கலாம் அதற்காக என் அந்தஸ்தை நானே குறைத்துக் கொள்ள முடியாது இப்போது எட்டர்களை அனுப்பி சுதாமரின் செல்வங்களை கவர்ந்து வரச் செய்கிறேன் உடனடியாக வைச்சு கலகம் பிறந்தால் தான் நியாயம் பிறக்கும் மதுசூதனா நீ எடுத்த எட்டு அவதாரங்களிலும் உன் மாபெரும் சக்தியை அறிய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அதற்குரிய வாய்ப்பு இப்பொழுதுதான் கிடைத்திருக்கிறது சந்திக்கிறேன் உன்னை சுமக்க முடியாத இந்த செல்வத்தை நானா கேட்டேன் குடிக்க கோடையில் தண்ணீர் கேட்டேன் கோதாவரியில் தள்ளிவிட்டாயே சோதிக்கிறாயா என்னை ஊதி விடுவாயே ஊதி விடுவாயே இப்படி ஊதி ஊதித்தானே கோகுலத்தில் கோபியர்களையும் மாடுகளையும் மயக்கத்தில் அழுத்தினாய் நான் உன் கூட்டாரி உன் குணத்திற்குத்தான் மயங்குவேனே தவிர உன் குடலுக்கு மயங்க மாட்டேன் கண்ணா இது பார் இவனுக்குத்தான் எல்லாம் கொடுத்து விட்டோமே என்று பாராமகமாக மட்டும் எடுத்து விடாதே வேண்டுமென்றால் இந்த செல்வத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கொள் ஆனால் நட்பை மட்டும் குறைத்து விடாதே சுதாமரே சொல்லி முடிக்கவில்லை அதற்குள் பொறாமையுண்டு <laughs> தேவகுலத்திலுமா உண்டு கிருஷ்ணா நீ எவ்வளவு கருணை உள்ளவன் கேட்டு வாய் மூடவில்லை அதற்குள் குபேரனின் நாட்களை அனுப்பிவிட்டாயே என் நட்பிற்கு நீ எவ்வளவு மதிப்பு வைத்திருக்கிறாய் எடுத்து செல்லுங்களே இல்லைங்கள் ஓய் சுதாமரே என்ன காரியம் செய்கிறேன் பாருமையா அடுத்த வீட்டு பிராமணரே உமக்கு என்ன வேண்டும் இப்பொழுதுதான் வாக்கு கொடுத்தேன் சற்று முன்னால் வந்திருக்க கூடாதா காலம் கடந்து வருகிறீர் அதில் துரிதமும் வேறு இதோ இந்த வரையில் எனக்கு எதற்கு இதை போட்டுக் கொண்டு சாதம் கூட என்னால் சரியாக பிரசைய முடியவில்லை சுஷீலை அவனாலும் எனக்கு ஊட்ட முடியவில்லை பத்து வருடம் மோதிரம் போட்டிருக்கிறாள் பெரிய தொல்லை இது வேண்டுமா இது எனக்கு வேண்டாம் ஐயா இது அதுவும் வேண்டாம் இவ்வளவு செல்வங்களையும் அவர்கள் எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கிறீரே போனால் திரும்பி வருமா ஏனையா வராது என்னிடம்தான் அள்ள அள்ள குறையாத அந்த கண்ணன் என்ற பெரும் களஞ்சியம் அதுவே இருக்கிறதே இப்பொழுது இருக்கும் செல்வம் போனால் என்ன எடுத்து செல்லுங்கள் ஐயா இல்லைங்கள் நீங்கள் உள்ளே செல்ல நான் விடமாட்டேன் இங்கிருக்கும் எந்த பொருள்களையும் எடுத்து செல்ல நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அவர்கள் எடுக்க போவது சுதாமரின் செல்வங்களை அதை தடுக்க நீர் யார் இந்த ஏழை சுதாமரின் நலத்தில் நாட்டமோட நண்பர் நீங்கள் யார் ஐயா நான் அழகாபுரியின் அரசன் குபேரன் செல்வங்களுக்கெல்லாம் அதிபதி எல்லா செல்வங்களுக்கும் அதிபதியான நீங்கள் இந்த ஏழை சுதாமரின் செல்வத்திற்கும் ஏனையா ஆசைப்படுகிறீர்கள் ஆசைப்படவில்லை இந்த உலகத்தில் என்னை விட செல்வந்தர்கள் யாரும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக கவர வந்திருக்கிறேன் அப்படி பார்க்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இருக்கும் செல்வம் போதாதென்று எனக்கு வந்திருக்கும் செல்வத்தின் மீதும் ஆசைப்படுகிறீரே அதை வைத்துக் கொண்டு என்ன நகை வாங்கி அதை எங்கே எப்படி அணியப் போகிறீர்கள் 
நான் இங்க இருக்கும் வரை யாரும் எதையும் எடுத்து செல்ல முடியாது அடுத்த வீட்டு பிராமணரே ஏனையா போட்டு குழப்புகிறேன் இந்த பொருளினால் என் ஆத்ம சுகமே கெட்டு போய்விட்டது எடுத்துக் கொண்டுதான் போகட்டுமே சுதாமா தண்ணீரில் எண்ணெய் இருப்பது போல்தானே இந்த செல்வம் உன்னிடம் இருக்கிறது இருந்து விட்டு போகட்டுமே அதுதான் இருந்து விட்டதே பிறகு என்ன போகட்டுமே எண்ணெயாம் தண்ணீராம் போராட்டம் என்ன மலைத்து நிற்கிறாய் கட்டச் சொல்லு ஆட்களை பகவானே அபத் பாந்தவா அநாத ரட்சகா மாதவா மதுசூதனா எனே உன்னை நான் எப்படி புகழ்வதென்றே எனக்கு புரியவில்லையே கிராம அவதாரத்தில் தர்மத்தை காக்க தந்தையின் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டாய் நரசிம்ம அவதாரத்தில் பிரகலாதனின் மடலை சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டாய் இந்த அவதாரத்தில் அன்னை யசோதையின் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டாய் அதனால் உரலிலும் கட்டப்பட்டாய் இப்போது உன் நண்பன் என் செல்வத்தை காக்க குபேரனாலும் கட்டுப்பட சம்பாதித்து நிற்கிறாய் ஐயனே உன்னை உன் லீலைகளை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஐயனே சுதாமரே உண்மையில் நான் பகவானை கட்டவோ தங்கள் செல்வத்தை கவரவோ வரவில்லை இந்த அவதாரத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தை காணவே இப்படி ஒரு தந்திரம் செய்தேன் என் எண்ணம் பலித்து விட்டது என் எண்ணம் பலித்து விட்டது குபேரா உங்களுடைய எண்ணத்தையும் என் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் பக்தியையும் புரிந்து கொண்டுதான் உங்களுக்கு தரிசனம் தர விரைந்து வந்தேன் என் பக்தர்களின் செல்வங்களுக்கு எப்போதும் நானே பாதுகாப்பாக இருப்பேன் இந்த தத்துவத்தை உங்கள் மூலம் உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டத்தால் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் இந்த நாடகம் ஆடினேன் எல்லோருக்கும் எனது நல்லாசிகள்